السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم امپلائی ان ٹیسٹ امپلائی ٹیسٹنگ ان سلیکشن کے دو لیکچر سیریز دو لیکچر پر مشتمل سیریز کا پہلا لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان وچ وی ول بی ڈسکسنگ دیٹ واٹ امپلائی ٹیسٹنگ از آل اباؤٹ ہاؤ وی کین میک اٹ شیور کہ ہم جو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اٹ از اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ڈیزائرڈ لیول ہے جو اس کا آبجیکٹو ہے وہ سرو ہو رہا ہے یا نہیں اینڈ ہاؤ اٹ از ہیلپنگ ایز ان دا سلیکشن پروسیس سو بیفور گوئنگ آن ورڈ وی ہیو ٹو سچویٹ آور سیلف لیٹ ویئر وی آر ان دا فرسٹ وی ہیو بین تھرو دا ایچ آر پلیننگ دین وی کم ٹو دا ریکروٹنگ کینڈیڈیٹس کہ ہاؤ ٹو ریکروٹ کینڈیڈیٹس اس کے بعد جو ہے وہ آج ہم آج سے ہم ڈسکشن کریں گے امپلائی ٹیسٹنگ پہ اور اس کا جو رول ہے امپلائی سلیکشن میں اس پہ بات کریں گے سو وی ہیو سرٹن لرننگ آؤٹ کمز اباؤٹ دس ڈسکشن وچ از کمپرائز آف ٹو لیکچرس سو دا ویری فرسٹ ون از دیٹ واٹ از مینٹ بائی ریلائبلٹی اینڈ ویلیڈیٹی آف اینی ٹیسٹ ایکسپلین ہاؤ یو ووڈ گو اباؤٹ ویلیڈیٹنگ اے ٹیسٹ ہاؤ وی کین ویلیڈیٹ اے ٹیسٹ دا پروسیس آف ویلیڈیشن اینڈ دین ٹیسٹنگ گائڈ لائنس کیا ہیں کون سے گائڈ لائنس وی شیل لک لک آفٹر وائل ڈیولپنگ اور اون ٹیسٹ دین دیئر ول بی سم ایتھیکل اینڈ لیگل کنسڈریشن ول بی ڈسکس اباؤٹ دا ٹیسٹنگ اینڈ اٹس ریلیٹڈ ایشوز Uh, some of the tests which are very good for the implied selection and which shall be there, we will be discussing those types as well and how we will be using that. So that will be the key point as well. Then uh, we'll be explaining the key points to remember in conducting background investigation, uh, which is somehow related to the testing, but uh, primarily to the selection process. And then at the end, we will be discussing that how an integrated HRIS is, can help us in testing and screening and selection process as well. So why we know we uh, need careful selection? Why it's so important? Really, everyone is talking about that, that we shall have very be very careful about the selection process. So why is this so? Because uh, it is important to, to get that person which is, which personality is fit with the job, what we call person job fit. So that is the ultimate goal of the careful selection. But uh, uh, it, why we need that sort of a person which, uh, whose personality fits with the Uh, the job for whom he is selected because we need organizational performance. Organizational performance is what we need to do. We need organizational performance. Ke liye wo banda because if he is not right, his job is not right, his personality fits not right, his job is not right, his job is not then we will be uh, not having the good productivity out of that person. And that's how our organizational performance will be Uh, how will be affecting by uh, his selection. <clears throat> Then it's not every everyday task that we are going to recruit and hire people. So uh, or no recruitment and selection organization, it cost a lot to the organization. So if we don't cost them, we don't have a good job, and we don't have a good job, then we don't have a good job, then we don't have a good job. It's not that much simple. بیکاز ریکروٹمنٹ اور سلیکشن میں ہمارا اچھا خاصا کاسٹ آتا ہے اس کاسٹ کے زندگی میں اف وی ڈیڈنٹ گیٹ دا پراپر پرسن سو اٹس آف ویسٹ آف ٹائم مینی اینڈ ادر ریسورسز ایز ویل اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ون از دا لیگل ایبلیگیشن اینڈ لائبلٹی اینڈ نگلیجنٹ ہائرنگ کہیں ہم ایسی سلیکشن اگر ہماری کیئر لیس ہو جائے تو اس کی وجہ سے کچھ لیگل ابلیگیشن آ سکتی ہیں لیگل لائبلٹیز ہم پہ آ سکتے ہیں وی کین بی کال ٹو دا لو کورٹ آف لا جس کی ایک مثال ہائرنگ بھی ہے بیفور پروسیڈنگ ٹو ادر تھنگس ویل بی لٹل بٹ ڈسکسنگ دیٹ واٹ دس نگلیجنٹ ہائرنگ از اینڈ ہاؤ مچ اٹ از امپورٹنٹ اینڈ وائی وی آر ڈیزائننگ سچ اے کیئر فل سلیکشن پروسیس سو واٹ از دیٹ 
or what it all means. It is negligent hiring means taking reasonable steps to avoid. Avoiding negligent hiring means taking reasonable steps to avoid hiring employees with criminal regards or other problems when, when use access to custom, customers' home to commit crimes. Negligent hiring वो उससे अवॉइड करने का पर्पस ये है कि हम ऐसे लोग न लें जो कल को हमारे कस्टमर स्टेक होल्डर्स से रिलेटेड जो है किसी क्राइम में इंडल्ज हो जाए और वो हमारे लिए इश्यूज बन जाए सो व्हाट वी विल बी डूइंग फॉर दैट फॉर दैट द वेरी फर्स्ट थिंग इज जो इंफॉर्मेशन हमें एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए है वो एप्लीकेशन वो इंफॉर्मेशन वी हैव टू बी स्क्रूटेनाइजिंग दैट इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड देन वी हैव टू गॉट द अथोराइजेशन फॉर द रेफरेंस चेक्स ताकि हमें पता लगे कि इसने जो हमें रेफरेंसेस दिए हैं वहां से हम पता कर ले इज दिस पर्सन इज ओके फॉर द जॉब और नॉट सेव ऑल रिकॉर्ड एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट हमने अपने एप्लीकेशन के एप्लीकेंट के बारे में अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने साथ रखनी है we have to keep that record either manually or in integrated human resource information system and we have to reject applications whose uh, where uh, uh, false statements are there or where information is not provided fully so because uh, there is a declaration and, and, and there shall be a declaration at the end of the application form that the uh, information provided by me is the is is to the best of my knowledge is proper and it has there is no fabrication or no uh, uh, no missing information no incomplete information no fabrication of information and then balance the applicant's privacy rights with the others needs to know because we have discussed in the previous action previous uh, lectures as well ke har applicant ka राइट ऑफ प्राइवेसी है कि उसकी इंफॉर्मेशन किसी अरे गहरे से शेयर नहीं की जाए बट देर विल बी सम पीपल हु नो अबाउट दैट पर्सन थिंग्स कि जी ये बंदा कहाँ से है कैसी इसकी जॉब कहाँ पे की है और ये सारी चीजें उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है बिकॉज इफ यू डिडेंट डू दैट इट मे रिजल्ट इन निगलेजेंट हायर इन क्लींस एंड इफ वी कोई प्रॉब्लम अराइज होता है वी हैव टू इमेजिएटली टेक disciplinary action against that person so that was about negligent process we break to our basic testing concepts so the very first comes in mind that is validity uh, this is what what does it mean that validity what does this validity uh, term means it indicates whether the test is measuring what is supposed to be measuring कि जिस चीज के लिए हम टेस्ट बना रहे हैं ये टेस्ट उस चीज को मेजर कर भी रहा है या नहीं सो so, उसके लिए दी वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ क्राइटेरियन वैलिडिटी कंटेंट वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी सो क्राइटेरियन क्योंकि हम ये टेस्ट इसलिए ले रहे हैं कि जिस बंदे से हम टेस्ट ले रहे हैं पर्सनालिटी टेस्ट है वो उसके एबिलिटीज के टेस्ट है उसके अदर टेस्ट है वो हम इसलिए ले रहे हैं कि हम एक पर्सन जॉब फिट की तरफ जाए जो वहाँ पे हमने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जॉब ड्यूटीज हैं जो जॉब स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेंट्स है वो हमें मिल जाए सो फॉर दैट वी नीड क्राइटेरियन वॉलेट मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट हुज डू विल विल ऑन द टेस्ट ऑल्सो विल डू द जॉब सो मीन्स कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो दैट इन सच इन सैनरियो बाइज सिचुएशन जो कि उसको जॉब पे भी हेल्प करें और जो यहाँ पे अगर वो अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लेता है तो जॉब पे भी उसको अच्छी तरह अटैम्प जॉब पे भी उसकी परफॉर्मेंस उसी तरह आनी चाहिए and then employer shows the content validity of the test showing that the test creates a fair sample of the job contents criterion validity to ye hai ki jab hum us ko ko assess kar rahe ho ke job pe isne kya karna hai to yahan pe predict aur jo criterion hai ki ye criterion hai to ye predict karega is bande ki performance ko content mein ye hai ki jo job se related questions hain जनरल प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है यू हैव वेरी टू बी वेरी स्पेसिफिक 
कि ये जॉब है अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की जॉब है तो दिस पर्सन विल बी डूइंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सो दियर शैल बी थिंग्स अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट so the basic procedure here is to identify job tasks we have discussed that in job description and job specification in very detail and the construct quality is the degree to which a test measure what it claims are purpose to be measuring so uske liye phir again humne ye dekhna hoga ki jo validity journal hum ek definition lete hain ki jo purpose ke liye ye test banaya ja raha hai usko serve ye kar raha hai ya nahi so these are the certain time or uske liye hamare paas statistical tools hain usme se hum experts ke opinion hai uske base pe hum ye teen type ke validities check kar sakte hain but we are not going into detail in that uh, statistical uh, statistical tests for validity test uh, for the testing uh, implying testing uh, then comes the reliability ठीक है जी एक टेस्ट हमने बना लिया एंड इट इज सपोज टू टेस्टिंग व्हाट वी आर गोइंग फॉर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ये तो उसको जो टेस्ट कर रहा है लेकिन क्या ये कंसिस्टेंटली उसी तरह के सिमिलर रिजल्ट लेकर आ रहा है जब हम इसको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सैंपल्स के साथ इसको दोबारा वहां पे जलाते हैं वहां दोबारा वहां पे एडमिनिस्टर uh, कराते हैं सो रिलायबिलिटी ये बता दें कि कैन वी रिलाई ऑन दिस टेस्ट टू बी अ स्टैंडर्ड वन क्योंकि अगर एक जगह पे कुछ लोगों ने चेक किया सो नॉर्मली जिसका रिजल्ट आ रहा है इज इट नॉर्मलाइज और नॉट क्योंकि नॉर्मल रिस्पॉन्सेज हर जगह से आ रहे हैं या नहीं इफ इट इज क्यूड इट इज प्रेजेंटिंग द स्क्यूड रिस्पॉन्सेज एक जगह पे बड़े अच्छे लोग परफॉर्म कर रहे थे दूसरी जगह पे नहीं है और ये था कि जहाँ पे हमने एडमिनिस्टर किया वो तकरीबन एक ही जैसे सैंपल्स में या एक ही जैसे एप्लीकेंट्स पे था लेकिन डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं सो देन दैट टेस्ट इज नॉट रिलायबल वन सो इसके भी आगे कई कस्म है टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी एस्टिमेट्स हैं कि हम एक मरतबा टेस्ट करें उसको दोबारा उन लोगों से या उन्हीं से मिलते जुलते लोगों से दोबारा रीटेस्ट कराएं और उनके रिजल्ट्स का आपस में को रिलेशन देखें एंड इक्वलेंट और इंटरनेट फॉर्म एस्टीमेट्स और इंटरनल कंपेरिजन एस्टीमेट्स या जैसे इंटर आइटम एस्टीमेट्स भी कहते हैं रिलायबिलिटी एस्टीमेट्स के लिए क्रॉन बैंड अल्फा से लेके बहुत सारे हमारे पास इसके स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं जिसके जरिए हम रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं कि इज दिस टेस्ट विच वी आर गोइंग टू कंडक्ट एन मिनिस्टर एट सर्ट at certain organization for certain position is reliable or not so uh, we have to validate a test before conducting it we go before administering it so how we are going to validate a test anyone using test or test results should know something about validation the validation process consists of the five steps listed in the slide okay. कि जो टेस्ट हमने दे दिया उसमें तो हमें है कि जी जिस पोजीशन के लिए है अब उसके लिए जो टेस्ट हमने बना लिया है हाउ वी आर गोइंग टू वैलिडेट इट सो देयर इज अ फाइव स्टेप प्रोसेस द वेरी फर्स्ट थिंग एनालाइज द जॉब क्योंकि हमने बहुत पहले की बात की थी कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वहां से हमें पता चल जाए प्रिडिक्टर्स कौन से और क्राइटेरिया क्या है कौन सी चीजें जिसको प्रिडक्ट किया जा सकता है कि जो प्रिडक्ट कर सकते हैं जिस और जो क्राइटेरिया है जो वेरिएबल्स है जो उसको प्रिडक्ट कर सकते हैं प्रिडक्ट जो उसको प्रिडक्ट किया जा सकता है एंड देन वी आर गोइंग टू चूज द टेस्ट दैट व्हिच सार्ट ऑफ टेस्ट वी आर गोइंग टू कंडक्ट एंड द थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट कंकरेंट ऑन प्रिडक्टिव वैलिडेशन यहाँ से हमें पता लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट से कि जी हमारे पास टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं कि जी टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं वो पर उसको हम देखते हैं कि वो जितनी भी उसके वैलिडिटी के चेक्स हैं उसके रिलायबिलिटी के चेक्स हैं वो हम उनसे ले लेते हैं एंड देन रिलेट यूर टेस्ट स्कोर इन क्राइटीरिया स्कोर द प्रिडक्टर वर्सेज एक्चुअल परफॉर्मेंस द क्राइटीरिया यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने टेस्ट बनाया था उस पे जो स्कोर्स हमारे पास आए हैं और इस बंदे की प्रीवियस आगे जो इसकी परफॉर्मेंस आ रही आई उसको दोनों को रिलेट करें 
ताकि हमें पता चल सके सो इट इज नॉट ऑलवेज इन द फर्स्ट वे कि हम फर्स्ट या तो हम कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट उठा लें या अगर हमने पहली मर्तबा करना है तो उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन तक तो हो जाएगा लेकिन व्हेन वी आर गोइंग टू रिलेट इट सो इट विल बी फॉर दिस नेक्स्ट टाइम ठीक है जी जब हम दूसरी जगह पे दूसरी मर्तबा इसको करेंगे और इन दैट पीरियड ऑफ टाइम जो लोग हमने सेलेक्ट किए थे उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उनके स्कोर्स के साथ टेस्ट कोर्स के साथ हम देखेंगे एंड इफ द रिलेशन इज अ स्ट्रॉन्ग वन सो दैट मींस दैट दिस टेस्ट इज मेजरिंग व्हाट वी आर लुकिंग टू मेजर एंड देन क्रॉस वैलिडेशन एंड रीवैलिडेशन वी हैव टू नॉट के हमने एक मर्तबा जी जो स्कोर्स हैं उनका और परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप देख लिया and that says no we have to do that whenever we are going to test so usse pehle mahina ek do pehle hum uski previous jo test results hain usko dobara hum zara dekh le ki kya jo 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 scores the jo valid jo uske baad us bande ki performance thi wo kitni relate karti because certain period of certain certain period of time jo hai wo there may be changes in the predicted the scores versus the actual performance and there are so many reason for that so this is this uh, the five step model of the test validation the very first one is to analyze the job then we have to choose the relevant test then administering the test and then we are relating the test scores in the actual performance of that person who have been through this test and fifth one is to revalidation and cross validation uh this is one of the uh, expectancy chart have been taken from the minnesota paper form board in jo unhone liya tha junior drafts person ke liye jisme se highest jo marks the wo 64 out of 100 ab yahan se jo banda isko dekhta hai aur jis tarah aam taur hum consider karte hain ke jo test scores hain aur jo unki performance hai वो कैसे हमारी एक्सपेक्टेंसी उनसे होगी फॉर एग्जांपल द हाईएस्ट ट्वेंटी परसेंट परसेंट जो लोग हैं जो इनके फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी फोर के हैं वी एक्सपेक्ट दैट दिस पर्सन विल बी परफॉर्मिंग टू द बेस्ट मींस इज नाइनटी सेवन परसेंट ऑफ दियर एबिलिटी सिमिलरली इसी तरह जो नेक्स्ट ट्वेंटी है वो एटी और मेडल के जो है वो सेवेंटी वन सो देन वी आर गोइंग टू दिस एक्सपेक्टेंसी चार्ट and then it will be shall be revalidated through actual performance ke jo humne jo us bande ko liya tha aur wo highest 20% mein aa raha tha was his performance was above 90 or not so it the validation cross validation and revalidation and was so uh, test program guidelines kya hai kis tarah ke ji uh, test ko kis tarah use kiya jaye because it shall be the only मॉडर्स अप्रेंडी आर ओनली टूल इसको हम यूज करके सेलेक्शन प्रोसेस को उसकी पे डिसाइड कर ले आर समथिंग एल्स सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू यूज टेस्ट एज अ सप्लीमेंट्स डोंट मेक टेस्ट योर ओनली टूल वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड द ईच एंड एवरीथिंग ऑन ओनली द टेस्ट वी हैव अ मल्टी क्राइटेरिया बेस फार्मूला फॉर सेलेक्शन समवन व्हिच इंक्लूड द दैट पर्सन एकेडमिक्स एक्सपीरियंस testing score interview scores and other as well and then validate the test aur phir ye humne dekha ke test bana ke ye kisa nahi hai ke that test humne bana liya and now we are going to administer and that's it before administering the test we have to go through the validation of the that test or that battery of test which we used to call call ye ki jo humne abhi pehle five step model padha ke how to validate a test it is best to validate them in your organization in your own organization kyunki humne kahin se test utha liya so wo wahan ke culture wahan ke environment ke mutabik to ho sakta hai but it is not necessarily that it will be the same as it of our own organization so we have to validate it in our own organization and then we have to monitor our testing in selection programs where are you using this test why are you using this test why does it mean what does it mean ki ji hum is prime this specific test ko kyun use kar rahe hain ya specific battery of test ko kaun se use kar rahe hain 
कौन कौन से टेस्ट इसमें इंक्लूडेड हैं और क्यों इंक्लूडेड हैं और किस लिए हम इसको कर रहे हैं एंड देन फोर्थ इज वी हैव टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दोस पर्सन और इस सारे प्रोसेस का डेवलपमेंट से लेके वैलिडेशन रिलायबिलिटी और उसके बाद जिन लोगों ने अटैम्प्ट किया अटैम्प्ट के साथ फिर उन लोगों की जो उनमें से वो सेलेक्ट हुए उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ उनको रिलेट करने के लिए वी नीड ऑल दैट रिकॉर्ड टू बी केफ्ट accurately and properly and if we have a integrated human resource information system so that shall be punched in the it, uh, hris as well <clears throat> the fifth one is use a certified psychologist developing validating and using selection standard including tests generally require a qualified psychologist <clears throat> because hamare uh, zyada tar jo test hote hain Uh, we are going to um, uh, we are going to measure the aptitude of that person so if we are going through that we need a certified psychologist to develop and validate those test which we are going to administer kyunki har banda jo hai wo development or validation nahi kar sakta test ki so for that we we need someone certified in uh, the in that specific specialization मैनेज टेस्ट कंडीशंस कहां पे टेस्ट हम देख रहे हैं ठीक है जी कौन टेस्ट लेगा बिकॉज सर्टेन टाइम जो है टेस्ट बड़ा अच्छा बना होता है वैलिडेट भी हुआ होता है सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट ने बनाया होता है लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसकी आपस में जो कोरिलेशन है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही थी एंड इट्स इट्स वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज कि जहां पे टेस्ट कंडक्ट हो रहा है जी वहां पे मसले आ रहे हैं किसी जगह पे अगर दो तीन चार रूम्स में वी आर गोइंग टू कंडक्ट दैट टेस्ट सो एक रूम में एनवायरनमेंट अच्छा है मींस वहां पे कंडूसिव uh, एनवायरनमेंट है एयर का कोई इशू नहीं है एसी वगैरह और ये सारी चीजें द अदर्स आर नॉट लाइक दैट एंड देन हु आर इन विजिलेटिंग देयर दोस शैल आल्सो बी ट्रेंड हाउ टू इन विजिलेट देयर जहाँ पे चीटिंग के भी इश्यूज ना आए और वो जो टेस्ट के कॉन्फिडेंशलिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी ना आए एंड देन सेवन वन जो कि हम लास्ट वैलिडेशन के मॉडल में भी पढ़ चुके हैं वैलिडेशन दैट इज रीवैलिडेट पीरियोडिकली एम्प्लॉयर्स नीड एप्लीकेंट्स एप्टीट्यूड चेंज हो जाए टेस्टिंग प्रोग्राम शुड बी रीवैलिडेटेड पीरियोडिकली एंड दिस रीवैलिडेशन अगेन शैल बी डन बाय समवन सर्टिफाइड इन दिस टेस्टिंग एंड ऑल that stuff uh the test taker have some individual rights uh because which we have to comply yadi agar hum usko comply na kar sake to phir there may be some legal uh, uh liabilities on us uh as suggested by the american psychological association standard for educational and psychological tests test taker have the following rights the very first one is confidentiality of the test results only authorized person shall uh, have the access to their test result non authorized person or the test result can not be used somewhere else other than uh, <clears throat> this uh, screening and the selection process Uh, and the the right to inform consent regarding used of these results uh, if we want to use those results somewhere else other than these uh, employment uh, employment thing so then we need an informed consent from that person unse humne ek declaration leni hogi ki ye hum jo confidentiality or data ki privacy jo hai wo unki barqarar rakhi jayegi and but we may use it for our other uh, test validation revalidation and other test development lekin uh, usme se there will be no compromise on the confidentiality and the privacy of the applicant and his information the right expect that only people qualified to interpret the scores will have access to them are uh, that sufficient information when accompanying this to the the score to ensure their appropriate interpretation because certain um, test includes our own personality related information 
आर साइक या एप्टीट्यूड रिलेटेड इंफॉर्मेशन सो वो इंफॉर्मेशन अगर हर एरा गैरा देख ले सो देर विल बी मैनी इशूज ऑफ प्राइवेसी एंड लीगल लाइबिलिटी सो ओनली दोज पर्सन शेल हैव द राइट टू इंटरप्रेट दीज कोर्स वो नो अबाउट टेस्टिंग वो नो अबाउट दीज the the job and the the the, the person's right as well or there shall be sufficient information ke ji isko kaise interpret karna and the last one is the right to expect the test is fair to all for example no one thinking it should have prior access to the question and answers jo banda test de raha hai jo utne bhi bande test de rahe hain for all it shall be the first time to encounter this test questions ये नहीं कि पहले किसी को पता हो और वो उसको दोबारा वो उसको पता है कि उसके आंसर्स क्या है एंड ही इज गोइंग टू डू दैट आई गेट इफ इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट और वो उसे पता है कि इसको कैसे डच करना सो इट शैल नॉट बी डन इफ इट इज डन इट इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स एपीए सजेस्टेड एंड इट मे रिजल्ट इन लीगल लाइबिलिटी सो हाउ डू एम्प्लाइज यूज टेस्ट एट वर्क first test application for basic skills define the ability to read instructions write reports etc etc uh, implies test ko kaise use karte hain uske par score hamare paas aate hain to usko kaise use kiya ja sakta hai so the very first thing is ke basic skills ka hame pata ho job related skills ka pata ho some psychological measurement ho ki kis tarah ki personality hai kis tarah ke aptitude hai uh, उसके कोई करंट अचीवमेंट्स हैं उसके कोई करंट कैपेबिलिटीज हैं सो वी आर गोइंग टू नो अबाउट इट के हाउ दिस पर्सन हैव हाउ मच गुड एबिलिटीज कॉग्नेटिव एबिलिटीज दिस एप्लीकेंट इज हैविंग सिमिलरली मोटर एंड फिजिकल एबिलिटी व्हाट पर्सनालिटी टाइप वी आर लुकिंग फॉर सो वी आर डिगिंग द इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम the applicants in the form of a personality test or uske interest dekhte hain that it will uh, it is okay for us or not and then the current achievement it is ne kya kiya hai abhi recently kya kiya hai aur kaise so we have to use these uh, results in our own सेलेक्शन प्रोसेस एंड इवन आफ्टर सेलेक्शन प्रोसेस एज वेल क्योंकि हमने देखना है कि जो टेस्ट हमने बनाए थे उसके मुताबिक वो बंदा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा आर इधर दैट पर्सन मॉक एट दैट टाइम he desire he so shows a personality as desired by the employer but he is not showing now that or his own true colors of but now he is showing his own true colors of personality which is different from uh the results shown uh, by his test so in that case when he had to revalidate that test so there are some can call type test of cognitive abilities usme se intelligence test hote hain specific cognitive ability ke test hote hain for example intelligence jo hain wo it test iq test hote hain journal type ke journal intellectual abilities ko dekhte hain how much a person is sharp how uh, how a good his, his memory is how good he has a vocabulary uski verbal influency kya hai numerical abilities kya hai so journal iq test hame ye bata rahe hote hain ki iske journal aptitude kya hai is he so sharp he is enough sharp to as per the requirement of the job or not specific cognitive ability ye ki measure of specific mental uh, mental abilities such as deductive reasoning verbal comprehension memory and numerical ability aptitude tests hote hain i ke to same uske mental ability ke bare mein batate hain aur uske apne sharpness ke bare mein batate hain jabki jo specific cognitive abilities hain jaise deductive reasoning hai analogies hain scenario given hai aur usme se hum usme se scenario mein se question usko de dete hain reading comprehension di hai ki ek scenario mein kya solution ho sakta hai so wahan pe uski hum jo cognitive abilities hai specific cognitive ability jo reasoning wali abilities hai difficulty of reasoning se hua usko hum measure karna chahte hain taaki hum dekh sake ki how much this person aptitude is uh, relevant to the job we are going to offer to that person 
दिस इज वन ऑफ द थिंग वन ऑफ द टेस्ट जिसमें से बताया गया है कि बार एक्स मूव टू द लेफ्ट विच विल इन विच वे विल बार वाई मूव जी अब एक्स ने अब दिस इज वॉट वी शॉर्ट के जी यहाँ पे हमारी मेंटल कैपेबिलिटी शार्पनेस देखी जा रही है यर आर सर्टन मैकेनिकल व्हील्स जो कि डिफरेंट उसमें से हैं एक्स बार मूव किया जाता है लेफ्ट के साथ में अब लेफ्ट के साथ जैसे ही मूव किया जाता है सो दिस द वेरी फर्स्ट व्हील व्हिच इज इट इज टचिंग द बिगर वन विल बी मूविंग अकॉर्डिंग टू दैट व्हिच दैट मींस कि वो भी लेफ्ट की तरफ जाएगा लेकिन जब ये लेफ्ट की तरफ जाएगा तो ये जो अपने छोटे वाले के साथ इसको राइट right की तरफ लेके जाएगा और वो राइट right की तरफ जाएगा तो उसके जो नीचे वाला है दैट विल गो इन द लेफ्ट and if that goes to the left then the third one will be again into the right aur right ke baad jo hai wo y wala bhi hai jo y wale ko wo phir isi tarah uh, left ki taraf hi move karega usko uski qarariyan jo hai us tarah ki uh, similarly we have test of motor and physical abilities motor ability is as a finger distract uh, dexterity manual dexterity and if hiring uh, pilots reaction time motor abilities hamare motor neurons ko uh, usko dekhte hain ki how much we are good uh, in different things doing with our fingers with our other uh, parts of the body jisme se reaction time dekha jata hai usme se ek certain key hole hain ke specific types hain jisme se ek uh, online test ki main niche uh, डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी दे दूंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट फॉर फॉर एग्जांपल पायलट्स के जोन में कि रिएक्शन टाइम कितना है हाउ मच क्विकली द पर्सन इज रिएक्टिंग फिंगर डिटेक्शन में एक ये भी है कि द क्वेश्चन आस्क और आपने कितनी जल्दी जो है वो बटन दबाना है दैट इज हाउ मच यू आर कोऑर्डिनेटेड विद योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकॉज़ एज एज as early as you listen to that question and then you your brain is ordering your finger to to touch the bell physical ability includes static strength such as left rotating dyna uh, dynamic strength like pull ups body coordination as in jumping rope and stamina through races wagaira so these are the types of um, motor and physical test uh, after that we will be going to discuss the personality types जी पर्सनालिटी टाइम के जो डिफरेंट टेस्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्चर नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में से बिग फाइव की बात करेंगे एम की बात करेंगे यहाँ तक हमने जो बात की वो दैट वाज के वाई टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट इन सेलेक्शन प्रोसेस बिफोर गोइंग फॉर टेस्टिंग वी शैल बी नो दैट वट द पर्पज ऑफ दिस टेस्टिंग इज एंड वन ऑफ द की पर्पज इज टू हैव to avoid the negligent tiring and the next the very next important one is to have the person job fit thing uske baad humne validation ki baat ki uske reliability ki baat ki uske development ki baat ki test development guidelines ki baat ki validation points humne padhe and then we comes ki ji kis tarah ki jo types hain wo istemal hote hain kitne tarah ke test hain test ke bahut sare types se we are discussing very few among them and in the next lecture we will be discussing the remaining test types in their implications in our uh, hiring process as well till then 